Hallo meine lieben Digiritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon World Dusk. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das bedeutet, wir haben es beim letzten Mal geschafft, diese Questline mit dem goldenen Haar abzuschließen. Und heute kümmern wir uns um die Queste, die wir beim letzten Mal angenommen haben. Das heißt, Find the Pink Lipstick ist die heutige Quest. Und da haben wir schon beim letzten Mal mit Kokomon in Dark Plaza geredet. Das heißt, jetzt müssen wir als nächstes in den Chip Forest gehen und dort den Pink Lipstick dann finden. Das ist dann dementsprechend unsere Aufgabe für heute. Oh, wir können auch jetzt in die neue Dark E Area gehen, da wo wir vorher nicht hingehen konnten. Würde ich sagen, machen wir dorthin doch mal einen Abstecher. Was ist die Dark E Area? Oh, was gibt's denn hier? Mojamon NPC? Deputymon? Kabuterimon? Wizardmon? Mm, oh, der verkauft Equipment. Willkommen. Möchtest du vielleicht ein bisschen Equipment kaufen? Oh, was kann man denn hier kaufen? Bronze Blade, Silver Blade. Bone Club. Und den Obelisken. Alter, geben die gut Stats. Holy. Oh. oh. Oh, 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 Da müssen wir uns auf jeden Fall dann eindecken. Ah, und so wie es aussieht, das Digimon, welches dieses Item jeweils dann tragen kann... Potenziell freut sich dann. Also da sehen wir zum Beispiel jetzt gerade bei dem Crystal Guard, da kann, äh, da freut sich das Monochromon drüber. Wenn wir allerdings runtergehen, Scale Shield, da freut sich keiner drüber. Aber wenn wir dann noch eins runtergehen, also Speedring Alpha, da freuen sich dann schon wieder alle drüber. Okay. Aquatic Level 20. Ah, okay, da sind also dann spezielle Vorgaben dann dementsprechend, welche Digimon das dann verwenden können. Na okay, da werden wir uns dann vielleicht mal, wenn wir nochmal einen Leveling-Stream machen, das Ganze mal vielleicht noch zu Gemüte führen. Also was da denn dementsprechend für die jeweiligen Digimon am sinnvollsten wäre. Da, weil das jetzt innerhalb der Folge rauszufinden, ist ein bisschen schwierig. Aber gut zu wissen, dass man das da machen kann. So, bei Deputymon, willkommen. Möchtest du ein paar Consumable Items? Na, was hast du denn für mich? DGA oder DGA 3000, äh, 300 S, 300 HP. 300 HP in allen Zones. Uh, der verkauft sogar 600er. Also hier kann man dann schon die besseren Sachen dann kaufen. Als jetzt in diesem Shop, ähm, den wir bisher verwenden konnten. Okay, bei ihm kann man die Farminsel remodeln. Äh, für 24.000 Bits. Ne, wollen wir im Moment nicht. So, und bei Kabuterimon. Okay, bei ihm kann man für die Farminsel dann Items kaufen. Okay, hier gibt es sowas wie ein Crystal Ball. MP Max, Feuer. Okay, damit werden wir uns dann nochmal auseinandersetzen, wenn ich, wie gesagt, einen Leveling-Stream dann äh, mache. So, da unten sind auch noch NPCs. Da haben wir einmal Ogremon. Boah, wow, ich brauche ein bisschen Excitement, ha? Huh? Wer bist du? Oh, wirklich? Die Dark E Route ist gefixt. Bist du dir sicher? Fantastisch. Dann, um meine Appreciation zu zeigen, ähm, erzähle ich dir was. Wenn, wir, wenn man ein wildes Ogremon in die Farminsel packt, wird etwas Gutes passieren? Okay, also wenn man einen Ogremon, ein Wild, also ein wildes Ogremon auf die Farminsel packt, dann passiert etwas Gutes, wenn man zu dem äh, NPC in dem äh, Hub geht, wo man dann die äh, Beast Species Quests annehmen kann. Okay, das müssen wir uns merken. Und Floramon hat uns anscheinend noch nie hier gesehen. Oh, ich? Ich bin Floramon, was? Die Dark E Route ist gefixt? Wow, das sind großartige Neuigkeiten. Und um meine Appreciation zu zeigen, ähm, erzähle ich dir etwas. Wenn, du, wenn man ein Graceful Floramon auf die Farminsel packt, 
Wenn etwas Gutes passieren, dann geht man zum Counter der Insect Species. Ich gehe mal davon aus, dass da in dem Fall Graceful und äh, Wild dann irgendwas... Ähm, warte mal, ist das irgendwas, was Digimon sp spezifisch ist? Sind das Traits? Oder was ist damit gemeint? Ach so, doch da. Personality sehe ich gerade da rechts bei den Stats. Personality, Graceful. Also braucht man dann im Speziellen ein Floramon, welches Graceful ist und bei Ogremon Wild. Was haben... Gut, diese Traits werden sicherlich dann, oder beziehungsweise Personalities werden dann sicherlich Auswirkungen haben auf die Stats. Zum Beispiel Monokromon ist Lazy, also faul. Garurumon ist wild. Okay, Garurumon ist zumindest schon mal wild. Was haben wir bei Gardromon? Ebenfalls Lazy. Dino Humon ist ebenfalls wild. Und unser Dolphmon ist Lazy. Okay, das mit den Farminsel Digimon muss man sich auf jeden Fall merken für die Zukunft, falls wir jemals an solche rankommen sollten. So, dann geht es hier auch nochmal runter. Hier ist noch ein Gardromon. Oh, ich habe etwas zu tun, ha? Huh? Bist du ein Neuling? Die Dark E-Route ist gefixt. Oh, uh, das freut mich zu hören. Und um meine Dankbarkeit zu zeigen, erzähle ich dir etwas. Wenn du ein Lazy Gardromon in die Farminsel packst, Passiert etwas Gutes, dann geht zur um, Counter für Machine Species. Moment, ich habe doch ein Lazy Gardromon. Da hatten wir doch da gerade reingeschaut. Ja. Das heißt, ich müsste einfach nur mein Lazy Gardromon reinpacken und dann zu dem ähm, NPC dann hingehen. Okay. Und dann haben wir noch zu Kaimon. Huh? Wer bist du? Bist du einer aus der Stadt? Uh. Dann wird mir nie wieder langweilig werden, um meine Appreciation zu zeigen. Okay, wenn man ein Lazy zu Kaimon in die Farminsel packt, passiert etwas Gutes und dann Dark Species Quest. Okay. Und das ist die Dark E Route. Okay. Was auch immer hier ist. Hier ist ein Tanemon. Okay, es wird einen ähm, Witzewettbewerb veranstalten. Sukamon und Gesumon, aber ich kann. Es kann sich nichts ähm, ausdenken. Hm, wie wär's damit? Wenn Patamon einen guten ähm, Job machen würde, würdest du ihm dann. Ähm, ja. Okay, der Job funktioniert nur im Englischen. Pat Amon uh, the back. Not funny. So, wo geht's hier lang? Okay, hier ist das Dark Terminal. So, die Dark A Area ist endlich verbunden. Ja, yep, haben wir festgestellt. Zunomon. Okay, der ist auf äh, Ausschau nach ähm, verdächtig aussehenden Personen oder Digimon, die das Ganze betreten würden. Okay, hier ist sehr viel. Na okay, hier werden wir sicherlich noch mal irgendwann hinschauen. Aber ich würde sagen, fokussieren wir uns jetzt erstmal darauf, dass wir die Quest fertiggestellt bekommen. So, dafür springen wir in den Chip Forest. Und schauen mal, wo wir den Lipstick dann finden können. Okay, zwei Tanemon, Kokomon und die Vorstufe von Terriamon. Naki, die sollten jetzt nicht das Problem sein. Ah. 
Außer natürlich, die weichen unseren Angriffen aus. Na gut. Sogar ein kritischer Treffer. Sehr schön. Und nice, es gab nochmal ein Level-Up da unten für unser Dino-Humon. So. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt überall Ausschau halten, damit wir ja den Lipstick nicht übersehen. Gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der hier direkt am Anfang sein wird, sondern eher irgendwo weiter weg. Aber schauen schade ja trotzdem nicht. Gerade bei so relativ weitläufigen Maps. So, Mushroomon ist von denen als erstes dran, deswegen fokussieren wir uns erstmal auf ihn. Und Monokromon macht jetzt einen AOE auf die. So, weiter geht's. Da ist nichts. Das Einzige, was mich bei diesem Spiel ein bisschen stört, sind die Encounter die ganze Zeit. Du kannst nur ein paar Meter laufen und dann kommen schon die nächsten. Ja gut, gehört zum Spiel natürlich dazu. Und die extra XP nimmt man natürlich ganz gerne mit. Ansonsten werden die Quests natürlich ähm, relativ schnell und easy fertig zu stellen, aber man wird halt die ganze Zeit angegriffen. Das äh, zieht das Ganze natürlich in die Länge. So, da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh, Kunemon. Ja doch, erstmal Kunemon. So. Und jetzt noch das Kunemon. So. Und jedes Tröpfchen EXP, was wir bekommen, bringt uns ja weiter. So, da oben ist nichts. Hier ist auch nichts. Ah, ich weiß noch, damals... Auf dieser Map habe ich ewig lang den Weg gesucht, wie es weitergeht, bis ich irgendwann mal kapiert habe, ach, man kann über das Gras auch drüber laufen. Ja, weil ich nämlich dachte, dass man hier nicht drüber laufen kann, bis ich dann irgendwann das einfach ausprobiert habe und das dann ging. Äh, gut, hier ist nichts.
So, da ist zumindest der Teleporter. Das heißt, da sind wir schon am Ende der Map. Wir sind jetzt auch noch keinem Gegner bisher begegnet. Also keinem äh, Gegner oder NPC hier auf der Map. Also daran kann es jetzt dann auch nicht liegen. Dass wir den noch nicht gefunden haben. Also dass wir noch keinen ähm, NPC angetroffen haben. So, da ist geöffnet. Da geht es auch noch weiter. Schauen wir erstmal dann da rein. Ah, okay, Gamimon hießen die. Gamimon und Kokomon. Äh, das schon, Mushroommon ist zuerst dran. So, hier machen wir dann den Fiery Breath. Und natürlich hat es Gummimon verfehlt. Warum auch nicht? So, aber das hat getroffen. Okay, da konnte man nicht durch. Oh, hier gibt es dann schon Tentomon, Kumamon. Und noch ein Tentomon. So, aber nicht jede Konfrontation muss man extra mitnehmen. Okay, hier haben wir Nanimon. Hey du, ich bin Nanimon und das ist mein Territorium. Hier darfst du nicht passieren. Na wohl, bei dem Mund wird er wahrscheinlich den äh, Lipstick und also den äh, Lippenstift dann in Verwendung haben. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn jetzt von ihm dann direkt bekommen. Okay, schade. Na dann, Gatling. Punch. Wie viel Schaden macht denn das? 43, 48... War das eine neue Attacke, die wir bekommen hatten? Okay, also, hat aber nicht viel gebracht. Äh, Freeze Fang. So, probieren wir mal Middle Tackle aus. Uh, war sogar ein kritischer Treffer. Sehr schön. Ice Blast. Oh, das hat gesessen. So, und dann jetzt noch die Freeze Fangs hinterher. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Nanimon ist besiegt. Hoffentlich gibt er uns jetzt den Lippenstift. Und unser Dolphmon erreicht Level 15. Autsch, was willst du denn? Ha? Den pinken Lippenstift? Oh ja, Kokomon hat ihn fallen gelassen. Ja, sie hat sich auch in das Territorium, ähm, ja, eingeschlichen. Also wenn ich dir den Lim äh, pinken Lipstick wiedergebe, kommst du nie wieder zurück? Nein, dann hier, nimm ihn. Jawohl, dass ich nie wieder zurückkomme, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht versprechen. 
So, aber damit ist der Auftrag soweit erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch dann den Teleporter nach draußen nehmen. Und dann können wir die Quest abgeben. Aber ja, mit dem Equipment, da müssen wir uns auf jeden Fall eindecken. Da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen an Stärke gewinnen. Weil da habe ich mich jetzt ja schon ewig nicht mehr drum gekümmert, dass wir hier dann auch äh, stärkere äh, Sachen auf unsere Digimon drauf bekommen. Da muss man aber erstmal den Vergleich dann machen zwischen den Sachen, die wir schon haben und den Sachen die im Shop sind. Was denn da dann dementsprechend besser ist. Okay, vier Stück. Muss nicht jetzt unbedingt sein. Deswegen versuchen wir mal zu fliehen. Hm. Na, okay, dann soll es wohl so sein. Na dann. Äh, okay, das Mushroomon und das Tentomon. Weil die als erstes dran sind. Uh, 625er kritischer Treffer. Da machen wir ja ganz guten Schaden. So, dann... Äh, Fiery Breath. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Dann machen wir jetzt äh, das hier. So, das waren saftige 60 EXP, dann gehen wir mal raus. So, der Teleporter war ja, wenn mich nicht alles täuscht, hier nach oben. So, Moonlight Bombe auf die beiden. Get Link Punch dann einmal hier und einmal hier. Und die Claw Attack hier. So, le weiteres Level Up für Dino Human. Nice. So, genau, hier jetzt nach oben. Und dann geht's wieder zurück in die Stadt. So, dann sind wir wieder ganz äh, gewohnt im regulären Dark Terminal. Äh, genau, Kokomon war das ja. Nee, aber warte mal, wo war Kokomon? Das war, glaube ich... Äh, hier. Hey, ihr habt den pinken Lippenstick gefunden. Vielen Dank. Ich werde in Zukunft vorsichtig sein, ähm, äh, wenn es darum geht, in das Territorium von jemand anderem reinzulaufen. So, unsere Belohnung ist im Dark Center. Und die holen wir natürlich da jetzt dann ab. Sehr schön. Eine weitere Quest, die wir dann dementsprechend erledigt haben. Äh, bei wem war das denn nochmal? War das bei Verigarumon? Ja, hier war das. Sehr schön. Quest ist abgeschlossen. Das gibt uns weitere 150 äh, Tamer Points. 6590 Bits. Und ein Poison Core Alpha.
So, das bedeutet in dem Fall, jetzt sind wir bei 22% Quest Completion und bei 1000 Tamer Points. So, dann schauen wir uns auf jeden Fall noch an, was denn hier ansonsten noch das Aufgebot ist an Quests, also was noch offen ist. Äh, genau, hier ist nichts im Moment offen. Äh, uh, genau, hier, Digidelic Cake ist noch offen. Dann sollen wir mit Kotemon in Dark Square reden. Ja, yep, diese Quest nehmen wir an. So, in Dark Square. Okay, hier sind wir in Dark Office. Dark Gate. Dark Plaza. Nee, das war nicht Dark Plaza dann. Okay, hier ist der Dark Square und da ist das Kodemon. Hi, Digi. Ich mag es sehr, ähm, Cakes zu essen. Also Kuchen zu essen. Ich wollte schon immer den legendären Digi Deli Cake essen. Ich habe gehört, dass Sunflo Mon in Dark E Area ähm, einen ähm, für dich machen möchte. Denkst du, du kannst dorthin gehen und ein Digi Deli Cake für mich besorgen? Sicherlich. Das können wir es vielleicht sogar jetzt noch dann machen. Je nachdem, wie schnell das jetzt dann geht. Äh, uh, Dark E Area. Können wir mal von hier aus hin? Ne, hier kommen wir wieder ins Dark Terminal. Ne, da muss ich wahrscheinlich zu meiner Themabehausung und von dort aus dann rüber. Also zumindest weiß ich ansonsten spontan nicht, wie man äh, dorthin kommen kann. Oder funktioniert das auch hier? Nee, man landet automatisch im Thema Home. Und dann Dark E Area. Da jetzt wie gesagt Sunflow Mon. Sunflow Mon. Ah, da ist es. Vorhin war das noch nicht da, aber jetzt ist es hier. Du möchtest, dass ich einen Digi Daily Cake mache? Es tut mir leid. Ich würde sehr gerne die einen machen. Aber ich habe keine SP Digi Milk mehr. Also keine SP Digi Milch. Ähm, eben, ja, wenn du mir welche besorgen kannst, mache ich dir einen Cake sofort. Äh, Hookmon im Sunken, äh, Sun oder Sunken Tunnel hat SP Digi Milch. Warum hat Hookmon SP Digi Milch? Aber okay, Sunken Tunnel, äh, ich ich glaube aber, das machen wir beim nächsten Mal dann, würde ich sagen. Einfach nur deswegen, weil das jetzt wahrscheinlich dann einiges an Zeit in Anspruch nehmen würde. Und ja, das einfach ein guter Punkt wäre, dann für die heutige Folge dann Schluss zu machen. Dann würde ich sagen, war es dann für heute. Haben die Dark A Area jetzt einmal besucht, also die neue Area. Und haben den pinken Lipstick besorgen können. Dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen haben sollte, gerne durch den Daumen nach oben zeigen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann sehen wir uns in Brotsinnig der nächsten Folge dann wieder. Also, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.